Karısın. Welcome everyone. Good evening. My name is Rihanna Di Clementi, and I'm uh, an attorney at Community Legal Services. And I'm joined today with my colleague Jessa. Uh, Jessa, how do you pronounce your last name? I don't want to mispronounce uh, it. Jessa Bonner. And I'm a paralegal at Community Legal Services. Hector, do you want to go ahead with the translation? Oh, yeah, sorry. Yeah, my name is Hector Herrada. I'm the executive liaison at San Rafael Social Congreso. So Hector Herrada de Congreso, voy a ayudar con la traducción. Uh, this evening, we're just going to be doing a hour long presentation on workers' rights with a specific focus on discrimination and harassment in the workplace and um, criminal records and employment. Buenas tardes. Este día vamos a hablar de los derechos laborales, precisamente con un enfoque en los derechos en los, de discriminación y, y también vamos a hablar un poco de re, cómo limpiar un récord criminal. So I'll start with talking about discrimination uh, in the workplace. Vamos a comenzar hablando sobre discriminación en el lugar de trabajo. So um, employment discrimination is essentially unlawful conduct um, where an employer is treating an employee differently, um, specifically because of a protected characteristic. Eh, eh, discrimination is una conducta ilegal que un, un empleador puede tener uh, bajo unos empleados y hay diferentes características. And so under the law, under federal law, state law, um, and local law here in Philadelphia, um, workers are protected from discrimination on the basis of their race, their sex, their religion, um, their national origin, where they're from, um, disability, age, um, I have a whole long list here that you can see um, that's not inclusive. La ley de la ciudad de Pilar, el estado de Pensilvania y le hay leyes nacionales que protegen a la gente de discriminación por razones de raza, sexo, religión, origen nacional, embarazo y otras que están enlistadas a continuación. So there may be other characteristics beyond those listed here. Um, that are the basis for protection under the law. Puede haber otras que otras características que no están listadas que también pueden entrar en en características protegidas por la ley. So, um, employment discrimination can come in many forms. It can be direct. It can be your employer saying something to you, um, something negative about your race or your ethnicity. Um, but it also can be indirect. So it can be things like, um, you know, changing, giving you a less favorable work schedule or giving you lower pay on the basis of a protected characteristic. La discriminación puede venir en diferentes formas, en forma directa, por ejemplo, en razón de su raza, o también puede venir de forma indirecta, por ejemplo, que les den este, horarios de trabajo que no sean tan favorables. Por ejemplo. And when I say that, um, you know, unemployment discrimination is when your employer treats you unfairly, that can look a lot of different ways. So it could be denying you certain employment opportunities or not hiring you on the basis of your race or your gender or your religion. And reitero que puede ser en diferentes eh, formas. Por ejemplo, que le, le, le niegue el empleo o que le nieguen un, una promoción o un aumento de salario por razones de su raza, por ejemplo. Um, it can also mean less favorable employment terms, like I mentioned, um, giving you less pay or less desirable shifts. Puede, puede también venir en que les den menos salario, menos sueldo, o que les den eh, horarios que no les convengan tanto. And if you have a mental or physical disability, um, you know, it could be the denial of a reasonable accommodation that would allow you to perform your job duties. Si ustedes tienen una, una, una discapacidad o alguna cuestión así y se les, se les niega eh, tener, la, tener eh, facilidades para trabajar, eso también puede ser una cuestión de discriminación. 
And the unfair treatment doesn't always have to come from the boss or the owner. It can come from other coworkers. It could be unfair treatment, um, even from you know customers or clients. La discriminación laboral no solamente viene de los dueños o los los jefes. También puede venir de de los clientes o de lo o de la o de los los compañeros de trabajo. And essentially, um, you know, your employer is prohibited from discriminating against you based on a protected characteristic. Um, but it also, the employer also has an obligation to prevent and stop any discrimination or harassment. Eh, la, los empleadores están obligados a, a detener cualquier caso de discriminación y actuar en consecuencia. I want to talk briefly about harassment, which is a form of discrimination. Vamos a hablar un poco del acoso, el cual es una forma de discriminación. And harassment cases we see quite often, um, you know, the most kind of uh, frequent type of harassment we see is sexual harassment in the workplace. Puede haber varios tipos de acoso, pero el que vemos más seguido o el que puede ser más común es el acoso sexual en el lugar de trabajo. But again, harassment, you know, could be based on any protected characteristic, like your disability, your race, your age, et cetera. Pero, again, de todas maneras, como mencionamos, puede haber otras características que también pueden ser consideradas acoso por razones de su raza, de su, de su sexo, de, de su, si tiene alguna discapacidad, no solo acoso. Mm -hmm. So harassment essentially occurs when you're forced to endure some sort of unwelcome conduct, um, whether it's words, someone saying something to you, or um, some physical action, um, or something that kind of creates a very hostile and uncomfortable workplace um, that's based on a protected characteristic or is of a sexual nature. El acoso ocurre cuando lo, se le obliga a, 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 ten, a aceptar alguna conducta o alguna una, una actividad que no le convenga o, o de una situación de, de posible acoso sexual o que le, le, ponga, le hagan hacer alguna situación que, que, no, que no sea lo que realmente debe ser en el trabajo. So it can look like offensive jokes um, in the workplace. It could be name calling. It could be kind of uncomfortable conversations um, or it could be more serious like a physical assault or some sort of intimidation or threats. Puede ser, por ejemplo, cosas eh, no tan directas, por ejemplo, que le, que le hagan alguna grosería o alguna ofensa, que le pongan algún apodo, o puede ser algo ya más físico donde le hagan alguna, alguna amenaza física directa. So a lot of times what we see is something that starts out as kind of joking or comments between coworkers that crosses the line at some point. So it, it becomes, it goes from kind of these conversations or jokes or comments to something more serious. Um, and at a certain point, it does become unlawful. Pues hay, hay casos donde una plática de, de compañeros de trabajo que puede ser considerado como, como camaradería puede cruzar la línea y puede tornarse en una situación de acoso. So under the law, um, a hostile work environment harassment claim is when the conduct becomes so severe or pervasive that a reasonable person would con consider the workplace to be an, a hostile or abusive workplace. Legalmente, la cosa se da cuando eh, la conducta se vuelve, se vuelve, vuelve al lugar de trabajo. Eh, o, eh, la persona que la sufre considera que ahora trabajar Es una, es, un, es una situación hostil para ellos. Eh, vuelve al trabajo un lugar no seguro y un lugar donde se considera recibir recibi hostilidad. And so when I say severe or pervasive, um, while one comment, comment might not be um, rise to the level of unlawful harassment, a lot of comments could be pervasive. También eh, hay varios comentarios que pueden ser permisivos, que pueden ser dañinos, eh, que no solamente son físicos, sino también pueden ser eh, verbales. 
And for severe, you know, while one, like I said, one comment might not be enough, a more serious thing like a physical assault or inappropriate touching, um, something like that, just one incident could be enough to be considered severe under the law. Y también hay casos severos que solamente no necesariamente tiene que ser varios. Un simple incidente puede causar un acoso de severo, por ejemplo, conductas contra su bienestar físico, por ejemplo, de, de orden sexual. And specifically, um, in terms of sexual harassment, so we have these hostile work environment claims um, that can be based on any protected characteristic. Um, but specifically, when it comes to sexual harassment, um, it is also unlawful for your employer to um, basically ask for sexual favors in exchange for some sort of workplace benefit. También hablamos de las otras características del acoso, pero en Tocando el tema más concreto de acoso sexual, es contra la ley que es que el dueño del empleado, su, el dueño del negocio o su empleador le pida un favor sexual o lo condicione, le condicione su trabajo a cambio de un favor sexual. Es contra la ley. And also, um, if, they, if there's some sort of threat, so if you don't uh, give in to some sort of sexual request, that there would be some sort of adverse employment action against you. Y no tiene que llegar a lo, a lo físico, puede ser una, una amenaza, que le amenacen de, re, de que si no hace cierta cuestión sexual, puede recibir una, una, una consecuencia. Esa amenaza también se, con, se considera como acoso. These types of claims um, under the law are called quid pro quo. Esos tipos de acoso... Eh, eh, de legalmente eh, un término lo, lo, es en latín lo van a poner en el chat if you put it, the term in the chat because it's latin I wasn't, I wasn't it's a latin word so yeah. you could just um, it means this for that es, significa eh, actuar en consecuencia o en este, esto es, sí, actuar en consecuencia es lo más que puedo traducir okay. Um, so these two types of claims we have are quid pro quo or hostile work environment. Entonces hay, hay dos, eh, dos tipos de acoso. El de un lugar laboral que, que sea hostil. And can you say the first one, please? Hostile work environment or quid pro quo. Y eh, el, el primero es el hostil, lugar hostil. Y el otro es el, el que vamos, lo que acabo de decir que es en latín, que significa disporado. Esto por aquello, es dar, por, dar para recibir algo. Mm -hmm. okay. So again, right, um, we hear a lot, like people talk about hostile work environment, like if they think that their work, their employer is treating them bad, their employer is just mean, nasty. Um, but generally, right, it doesn't become unlawful unless it's based on a protected characteristic. Eh, esas conductas no se vuelven ilegales. Uh, hasta que entren en una categoría de las que acabamos de mencionar al principio. So, what can you do if you're experiencing discrimination or harassment at work? ¿Qué puede hacer usted si está eh, siendo víctima de discriminación o de acoso en su lugar de trabajo? So, the first thing that I always recommend is to document what is going on. Lo primero que yo recomiendo es documentar qué está sucediendo. If someone says something to you that's inappropriate, you can make a note of it. Si alguien te dice algo que es inapropiado, usted puede, por ejemplo, hacer una nota sobre lo sucedido. And it doesn't even have to be something said directly to you. If you hear a coworker making inappropriate jokes to other people, um, that can also be the basis for a hostile work environment claim. No, y no solamente puede ser algo que le digan directamente a usted. Si usted es testigo de que alguien esté diciendo algo que pueda ser considerado como discriminación o acoso, también puede, puede hacer una nota al respecto. And when you take a note, um, it's always important to try and include, you know, what, what happened, um, when it happened, and if there were any witnesses there. Es importante que en las notas de, diga quién quién lo hizo cuándo pasó y si había algún testigo para para uh, alrededor. If you know a lot of cases we see someone being sent inappropriate text messages or inappropriate 
pictures on phones, um, you can always save those pictures or screenshot the text messages as evidence. Por ejemplo, a veces vemos personas que reciben fotos inapropiadas o mensajes de teléfono. Es importante guardar esas fotos o hacer un screenshot del, del mensaje como evidencia. And then the next thing you want to do is decide um, whether you would like to make a complaint about what's going on. And we always recommend trying to make a complaint because the employer can't do anything about it unless they know about it. El siguiente paso es decidir si quiere someter una queja. La recomendación de ellos es someter una queja porque la única manera de que el empleador pueda cambiar la situación es saber que la situación está sucediendo. Um, if you're uncomfortable making a complaint, you know, talking to a manager, you could put it in an email, you could put it in writing, and you can even ask, you know, if you have a coworker or a friend that maybe would come with you while you made a complaint, you could try that as well. Si tiene miedo de hablar con su, direct, con su jefe o jefe directo o manager, puede pedirle una, un compañero de trabajo que le acompañe a hablar directamente con él, con él o ella, o también puede, por ejemplo, mandar un correo electrónico la cuestión es que tiene que buscar tener una comunicación de alguna forma. You can always um, think about making some sort of anonymous complaint if that's possible, um, but that makes it hard for the employer to investigate what happened. Puede también mandar una queja anónima. Es, es, via es, una, es viable, pero no es muy recomendable porque lo hace más difícil para que el empleador sepa lo que está sucediendo y tomar una acción. Um, and if your employer has any sort of you know, employee handbook or a policy that they gave you when you were hired, you want to look at the policy and see if it says anything about what to do and how to make a complaint. También es recomendable revisar si les dieron algún manual con procedimientos sobre qué hacer en, en este tipo de casos. Es, es, sería importante consultarlo para ver qué hacer. And, you know, if there's no policy, what we recommend is talking to someone in a supervisory role or a managerial role. It doesn't have to be your direct supervisor. If there's another manager or another person higher up that you feel comfortable talking to, you can go to them. Si no hay ninguna, un manual o política a, a su alcance, puede hablar con su, algún supervisor, algún manager. No tiene que ser direct, su manager directo. Puede ser otro manager o supervisor que usted se lleve bien con él y pueda este, hacerle saber la situación. So once you make a complaint, um, under the law, the employer has a duty to investigate your complaint. And if they find that someone either violated their policies or engaged in inappropriate or harassing or discriminatory behavior, they need to take steps to stop that behavior. La ley obliga al empleador a, a tomar acciones eh, para responder a esta queja y, y si no, es el, el empleador recibirá este, eh, acciones, consecuencias legales. Entonces tienen que llegar a, a, a investigar el asunto y llegar a, a actuar en consecuencia. So there's no requirement that your employer has to fire someone who's engaged in bad behavior or give them a warning, but they do need to do, take some step to stop the behavior. No, no están obligados a, por ejemplo, despedir a una persona o, o tomar alguna medida en específico, pero sí están obligados a, a documentar eh, las acciones que están tomando en consecuencia. So if you file a complaint and your employer does nothing, or whatever they do is not enough to, to stop the bad behavior, then you might need to escalate. You might need to talk to an attorney, someone like um, CLS, or you can file a complaint with a government agency that enforces the anti-discrimination laws. En, en dado caso que usted somete una queja y el empleador no haga nada o no vea usted ninguna consecuencia, puede buscar subir de nivel y buscar y mandar su caso, por ejemplo, con Community Legal Services o buscar un abogado que busque tener este, subir la queja de nivel y obligar al empleador a cumplir con la ley antidiscriminación. I'll just note, I'm going to go back because, um, you know, when I said document what's going on, you also want to document when you made a complaint, who you made it to, and, you know, what you understand was done in response to the complaint. 
Eh, volviendo un poco, cuando decía de la parte de documentar, también le recomendamos documentar cuando haga una queja, cuando la metió, este, que, con quién y todos los datos de, respecto de la queja. So like I mentioned before, there's federal, state, and local um, anti-discrimination laws that apply to workers. Como mencioné anteriormente, hay leyes en Filadelfia, en el estado de Pensilvania y a nivel federal que protegen a los empleados de la, de la discriminación. So, um, at each level, there's an agency that is tasked with enforcing the law. Cada nivel tiene una agencia que está eh, dedicada a buscar eh, que los empleadores cumplan con la ley. So actually, I'm going to go to the next slide. Um, so the question about, you know, if you have a complaint that you want to file, you know, the next question is, where do you file it? Vuelvo a la, a la siguiente eh, diapositiva y la pregunta es, si tengo una, una queja, ¿dónde la puedo presentar? The CLS can, of course, help people with this, um, but if you're filing a complaint on your own, which you can do without an attorney, um, it really depends on um, the number of employees at the workplace. Community Legal Services puede ayudarle a meter su queja, pero usted también la puede hacer directamente, ya que no es necesario tener un abogado. Y la instancia va a depender eh, con base en el número de empleados que le, su empresa o institución tenga. So most workers here in Philadelphia are going to um, be able to go to the Philadelphia Commission on Human Relations, which covers, you know, any employer so long as they have one or more employees. La mayoría de los casos van al nivel local, que es PCHR, está ahí mismo en la pantalla, y ellos cubren desde un empleado hasta varios empleados. So long as the employer is either located in Philadelphia or doing business. If you're working in Philadelphia, but the employer is based outside of Philadelphia, you would still be covered. Eh, lo importante es que el empleador esté en Filadelfia o que haga negocios en Filadelfia. So at the state level, it covers employers with four or more workers. And at the federal level, it's generally um, workplaces that have 15 or more employees. Y a nivel estatal, el empleador tiene que tener más de cuatro empleados. O, y, en, y a nivel federal, son de 15 o más empleados. So once you figure out um, where you can file your complaint, um, the next thing you want to make sure to do is to file it on time. Lo primero, después de identificar eh, la instancia a la cual tienen que meter su queja, es hacerlo pronto, a tiempo. So, depending on where you file it, um, you know, you, you have to file it, if you're filing it in Philadelphia or at the federal level, you have 300 days from the date of the discrimination or the harassment or whatever the incident was, you have 300 days to file a complaint. Tanto a nivel federal como a nivel local de Filadelfia, Usted tiene 300 días a partir de que sucedió el hecho o la discriminación para someter a su queja. If you're filing with the state agency, it's a bit shorter. You have 180 days. Si usted va a someter su queja a nivel estatal, tiene un periodo menor, es de 180 días. So you really want to make sure that you're filing, if you're going to file something that you do it within the deadline, Um, because filing with an agency is a prerequisite to going to court. So you cannot go to court unless you file with an agency first. Es importante tomar en cuenta que es un requisito eh, de ir primero con una agencia antes de pasar con la corte. No puede pasar a la corte directamente, por lo cual es muy, es muy recomendable que primero pase a alguna de las instancias, eh, ya sea de Filadelfia, estatal o federal, para que pueda someter su queja. Si no, no va a poder irse a corte. And unfortunately, you know, if you wait too long, then you might lose your opportunity to, to take your case to court or challenge it later down the road. Y, y si usted se pasa del tiempo, desafortunadamente sus posibilidades de pelear su caso van a bajar y, o de incluso llegar a corte. Entonces es muy recomendable que lo haga en tiempo. So a lot, of, I want to talk a bit about retaliation because I know it's very hard. A lot of people, you know, if something's going on at work, they're being discriminated against or harassed. It's very hard to come forward um, due to fear of retaliation from the employer. 
Ahora voy a hablar de, de las represalias, porque es, a veces muy, mucha gente tiene miedo de, de hacer alguna queja por, por el miedo de sufrir las represalias. So, what is retaliation? ¿Qué son las represalias? ¿Cuáles son? This is essentially when an employer, you know, punishes an employee for engaging in what we call legally protected activity. Eh, significa legalmente que es cuando usted recibe o la persona que somete una queja legal eh, es, su, es sufre o es víctima de un castigo por parte del empleador. And when I say legally protected activity, basically what I mean is making any sort of complaint about your legal rights. Cuando me refería a una, una situación legal protegida, significa es cuando usted está sometiendo una queja eh, para defender sus derechos este, legales. So if you complain to your employer that a customer is harassing you or a coworker said something offensive, all of this is legally protected activity and your employer cannot take any sort of punish you for making this sort of complaint. Por ejemplo, si usted mete una queja de que algún cliente lo, lo acosó o algún un, eh, otro empleado o su jefe lo acosó o sufre alguna cuestión de discriminación, la, esos, esas quejas están protegidas por la ley y su empleador está obligado a, a, a seguir la ley y no puede también este, castigarlo por haber hecho esas quejas. I actually see a question. Um in our chat that I'm going to address just quickly. So someone asked, is there any time that a manager who is very aggressive, like yelling all the time, could be considered hostile? Voy a leerle una pregunta en el chat que quiero responder ahora. ¿Hay algún momento en que un jefe o un manager que es muy agresivo y empieza a gritar puede ser considerado como una conducta hostil? It's possible. So these cases, you know, we see a lot of just bad employers, nasty people who kind of treat everyone badly. And unfortunately, that's really not prohibited under the law. Es posible, aunque también vemos muchos casos de gente que, que tiene una, una conducta no apropiada al dirigirse con la gente y desafortunadamente eso no está eh, es sancionado por la ley. However, if this manager is singling out a group of workers because of some, you know, because of their race or their national origin, um, and they're just yelling at this particular group of workers based on a protected characteristic, um, then that could be har harassment. Pero si, en, en, por ejemplo, el, el patrón le grita a un grupo por su, o, le, o los trata de cierta manera en razón de su raza, Ahí sí, su conducta sí puede ser considerada como, como un acoso o una discriminación laboral. Um, or if the manager, you know, when they're yelling, are making kind of derogatory comments um, about um, some sort of protected characteristic, like um, derogatory comments about women or based on someone's, uh, or older people or, or race, um, that could also be harassment under the law. También si sí, puede ser considerado este, como acoso uh, bajo la ley si el empleador hace comentarios hacia otros grupos protegidos, por ejemplo, mujeres o otros grupos, eh, como ya mencionamos al principio, no solamente razas, sino pueden ser cuestiones de, de mujeres o, o cuestiones de sexo. Um, so sometimes it can be kind of hard, the, the line, to figure out, you know, what is just bad behavior and what is unlawful harassment. Um, but in any case, people can come, if you have questions, you could always come to CLS and we help people think through whether they might have a legal claim. Puede ser a veces difícil eh, diferenciar cuando se trata de una conducta, eh, digamos, no protegida por la ley y de una conducta que sí puede ser protegida por la ley. Entonces le recomendamos que si usted tiene alguna pregunta, contactarnos para poder ver si usted puede tener o alguna posibilidad de defenderse legalmente. Um, so getting back to retaliation, um, what I have here on the screen are just some examples of retaliation or examples of adverse action that an employer um, might take in response to uh, someone making a complaint about discrimination or harassment. Ahora voy a volver un poco al tema de las represalias. Hemos puesto en, en, la, en la pantalla algunos ejemplos de de, de posibles represalias que un empleador puede tomar 
contra una persona que haya tomado o abierto un caso legal. Um, so it doesn't, you know, kind of the most serious types of retaliation are you make a complaint and the employer fires you. Una de las más clásicas es, por ejemplo, donde usted haga, mete una queja y es despedido. But it doesn't have to be that serious. It could be, you know, sometimes it's harder to tell. Um, maybe they're saying that, you know, a lot of times what we see is an employer um, critiquing work performance um, after someone has made a complaint. So you've always gotten good performance reviews, but suddenly after you make a complaint, the employer is giving you negative performance reviews and, and punishing you in some way based on those performance reviews. Y no solamente significa perder el trabajo, puede haber otras formas no tan definitivas, por ejemplo, que le critiquen su forma de trabajar, que por ejemplo, antes no, te, no reciba quejas y ahora a partir de la queja le critiquen todo lo que hace y, y digan que su forma de, de trabajar ya no es la correcta o su, de, su desempeño ya no es el mejor. You know, another example could be, you know, before you made the complaint, you always came into work, you know, five minutes late and no one cared. No one ever said anything. You never got written up, never punished. But suddenly after making a complaint, when you come in five minutes late, you get a write up. Un, por ejemplo, antes me, hay casos de, por ejemplo, gente no llegaba de un poquito tarde al trabajo, cinco minutos después y nadie le decía nada. Y ahora después de meter la queja, si esa misma persona llega a llegar tarde, eh, cinco minutos, ahora sí va a ser reprendida. So, you know, these retaliation cases can be harder to prove depending on, you know, how the employer is retaliating. If it's more discreet, like I just mentioned, um, it can be harder to prove, but a lot of times the, the timing of the complaint and the treatment um, can be evidence that it was retaliation. A veces es, es difícil eh, comprobar que la, las represalias, pero es clave siempre hacer una queja en tiempo, en cuando lo más pronto posible para que se pueda comprobar más fácil. Um, but of course, if the employer makes a threat to, you know, if you make a complaint, I will report you to ICE. Um, that's a very kind of straightforward retaliation case. Pero también hay casos donde la represalia es muy directa. Y, y por ejemplo, que el empleador le diga o lo amenace con llamar a la autoridad migratoria para temas de deportación, ahí sí es una, una amenaza directa y ahí se puede, se puede perseguir. So, if you are retaliated against, um, you know, this is important to highlight because you may be able, if you bring a claim, um, with either an agency or in court, you may be able to recover additional damages. And by that, I mean, you might be able to get um, reinstated to your job, um, get additional money, um, or even punitive damages, which are, you know, monetary damages to punish the employer for engaging in this bad behavior. For example, si usted mete una queja por haber sufrido represalias, usted puede y tener el beneficio de recuperar ciertas cosas que, o ciertos daños a los que usted sufrió por haber entrado en este proceso. Los están listando ahí, por ejemplo, le pueden recuperar lo, el salario que perdió eh, y lo, los empleadores están obligados a, 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 a cumplir con, la, con, la, con, la, con estos tipos de daños adicionales, reparar estos daños adicionales en dado caso. Um, and especially, this is important for um, workers who are, whose employers make threats or retaliate against them kind of related to their immigration status. So if that's happening to you, um, of course that's a real risk. And we would of course, you know, advise someone in that situation to talk to an attorney um, who knows about employment law and immigration law. Um, but in those specific cases, um, undocumented workers who are threatened um, may be eligible for special immigrant visas. También hay casos muy concretos de gente que son amenazados eh, por su patrón por, por llamar a migración o tener cuestiones de, 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 portarlos para, de reportarlos para que sean deportados. En estos casos es importante siempre hablar con un abogado, este, buscar asistencia con un abogado también de migración, porque es posible que en, en dado caso la gente que sufre de este tipo de acoso también pueda ser elegible para tener una visa. 
Um, if you feel like you're, you know, being forced to continue in a job out of fear that your employer might report you um, to uh, government agencies based on your immigration status, or even if you just know that they have threatened or done this to other workers, uh, that could be the basis um, for this uh, T visa that I mentioned. Y bueno, repito, si usted ha sido este, amenazado o amenazada de, de, con que se le abra migración por su caso, eh, esto usted puede ser elegible para tener esta visa que se llama visa T. Um, and of course, you know, if your employer is, you know, engaging in kind of any physical or verbal abuse um, uh, based, and based on your immigration status or under threat of uh, reporting you based on your immigration status, you know, all of these could be the basis of a visa. So if you're in that situation or you know someone who is, we always recommend that they talk to an attorney who has experience in this area of the law. Reiteramos, por ejemplo, la gente que sufre eh, abuso físico, verbal eh, y amenazas con razón migra de su situación migratoria o conoce usted a alguien que sufra de esa situación, le recomendamos que llame a un abogado para recibir asistencia. And I've already kind of hinted about this, but I just want to make clear that all workers are protected under these anti-discrimination laws, regardless of your immigration status. Um, whether, you know, you're a citizen, you have a green card, you have another visa, or you're undocumented, you are covered under the law. Quiero seguir reiterando el tema de, la, de las personas inmigrantes. Todas las personas, sin importar su condición migratoria, están protegidas contra la ley de antidiscriminación. Aunque tengan una visa, hayan nacido aquí, sean residentes o no tengan ningún documento, todas las personas están protegidas por la ley. And I also want to make clear that it doesn't matter if you are working full time or part time um, or whether you're paid, you know, via regular payroll check or if you're being paid under the table in cash. Y no importa si usted trabaja en tiempo completo o medio tiempo si usted le está en la nómina o si recibe eh, su pago en efectivo. Um, so I'll, you know, leave it there for discrimination and harassment. And if you have any questions, feel free to put them in the chat and I will get back to them at the end of the presentation. Um, but now I'm going to turn it over to Jessa um, to talk a bit about criminal records. Si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión de... Eh, discriminación contra personas inmigrantes pueden ponerle en el chat y yo con gusto voy a contestarles directamente. Ahora vamos a hablar con, con mi compañera Gesta que va a hablar un poco de antecedentes criminales, antecedentes penales y empleo. Um, great, thanks, Rhiannon. So, um, like Rhiannon said, I'm going to talk a little bit about criminal records in Pennsylvania. Como dijo Rhiannon, voy a hablar un poco de los récords criminales en Pennsylvania. Um, so about one in three adults in the United States actually have some sort of criminal record. So even if you yourself don't have a record, you probably know someone or work someone work with someone who might have a record. So um, I hope this information will be helpful for you. Eh, de hecho, en Estados Unidos, uno de cada tres adultos tiene algún tipo de record criminal. Eh, y si usted no tiene un record criminal, seguro conoce a alguien o un amigo de un amigo puede ser. Entonces, espero que esta información les sea de utilidad. Um, and so I'm just going to give a really broad overview. Um, there's a lot of information um, that you can learn about this, um, but I'll also send a website where you can find a lot more information as well. Voy a hablar de manera muy general sobre estos tipos de, de recos criminales y voy a dejarles recursos para que puedan este, tener más información al respecto. Okay, so I want to start by talking about convictions. So a conviction is when you've been found guilty of a crime. Maybe you were found guilty in court or you pled guilty. El, las condenas son cuando eh, se ha comprobado que usted es culpable de un delito, ya sea que la corte lo determinó o usted se haya declarado culpable. So there are three different kind of convictions that you might have on your record in Pennsylvania. And a summary conviction is the least serious. Puede haber tres tipos de condenas eh, en Pensilvania. Por ejemplo, la, la condena sumaria es la que es la menos grave de estas. Um, so this is kind of like getting a, a someone, a police officer writing you a ticket. 
it shows up with an S on your record. Es, por ejemplo, cuando un oficial de policía te, te da un ticket o algo así y la pueden identificar porque viene escrita con una S en su record. Um, a misdemeanor is the second type of conviction you might have on your record, and it's a little bit more serious than a summary conviction. Un delito menor es la siguiente escala, y es algo un poco más grave de lo que del primer, de la primera condena sumaria, eh, y está, y está, este, los, los números que aparecen en su record están escritos en la página, en la, en el, en el, la pantalla. Um, so, Uh, this would show up on your record as an M, and it could be for something like drug possession or theft. Eh, por ejemplo, ahí están las que puede venir con diferentes tipos de M's, y puede ser, por ejemplo, por casos de posesión ilícita de drogas o, o algún robo. Um, so lastly, a felony is the most serious type of conviction, and you would know that you have a felony if you have an F on your record. Y al final, uh, el delito más grave es una, es un, se llama, le dicen felony, en español sería delito grave, y se puede encontrar con una, con una F y varios números en su record. And this might be for something um, like robbery or selling drugs or, or other serious crimes. Puede ser bajo una serie de, de, de delitos que son graves, por ejemplo, la venta ilegal de drogas eh, o, o robo. Um, you might also have what's called a non-conviction on your record, um, and that means that you were found not guilty. También puede ver, hay, hay casos que en su record diga que usted no fue encontrado como culpable. Se le llama non-convictions. Um, if you have a non-conviction on your record, then your record might say something like not guilty, dismissed, or withdrawn. Si usted tiene esa situación, su récord va a decir algo así como eh, no culpable o perdonado o, o, o de, más bien dicho caso desechado porque no, no, no recibió condena. Okay, thanks. Next slide, please. Um, in Pennsylvania, we have three different options for record clearing, expungement, sealing, or pardon. En el estado de Pensilvania hay tres diferentes tipos de formas de limpiar un récord criminal. La primera es conocida como expungement, que significa limpiar hasta sus antecedentes penales, sealing como sellar antecedentes penales y pardon como perdón legal. Um, so your options for record clearing are going to depend on how serious um, the convictions on your record are. Las opciones para limpiar su récord van a depender de, de qué tan grave fue el delito al que está, está usted queriendo limpiar. So an expungement is a complete destruction of the record, um, and it's, it's relatively easy to do, but you need to file um, a petition in court. El primero, el, el de limpiar sus recos, su, su, su antecedentes penales, es, más rap, es el más, es más rápido y significa la destrucción completa de, del expediente, pero para esto tiene que hacer una petición directa a la corte. However, expungement, um, is only available um, for the least serious uh, types of things on your record, such as non-convictions or summary convictions. Sin embargo, que hay que mencionar que para aplicar a este tipo de limpieza, solamente es para delitos menores, como las que mencionamos al principio. Um, And so um, if you're not eligible for expungement, you might be eligible for um, sealing your record. Si no calificó para la primera opción, puede usted calificar tal vez para la segunda opción que se llama sellado. Um, sealing is not a complete destruction of the record like expungement, um, but if your record is sealed, that means it gets hidden from public view. No significa en este caso que su record sería destruido, pero sí, pero sí sería sellado y sería ocultado de, para que la gente la pueda, lo pueda encontrar. Um, so that means that if your record is sealed, most employers um, and, and people like the general public and landlords and universities would not be able to, to view your record. Por ejemplo, en, en, en la mayoría de, en si su caso o su record es sellado, 
la mayoría de los empleadores o gente que quiera rentarle su, una casa o las universidades no van a poder encontrar su récord. Um, and so sealing is an option for summary convictions and some misdemeanor convictions that are not very serious after 10 years. Eh, para poder calificar es so, también solo para son delitos menores o, o delitos menores de, de los conocidos como misdemeanors, que espero que sean de los que tengan de menor eh, nivel y que hayan, hayan tengan 10 años de haber sucedido. Um, so if you're not eligible for expungement or sealing, then you would need to seek a pardon from the governor to clear your record. Si no califica para ninguna de las dos opciones, lo, la siguiente es pedir un perdón legal, que solamente lo puede dar el gobernador y usted tendría que pedirlo directamente. Um, and so right now, if you have a felony on your record, the only way that you would be able to clear that from your record is to get a pardon. En, por ejemplo, si usted tiene algún delito grave en su récord, la única manera de, de quitarlo es con un, recibiendo un perdón legal. Um, and so a pardon takes a lot of effort and it, it uh, may take three to five years to complete. But if you are successful and you are granted a pardon, then you are able to then expunge um, your record. En un caso de un perdón legal puede tardar algo de tiempo, puede llevarse de tres a cinco años. Pero si usted lo logra, su caso sería eh, limpiado. O sea, sería, todos sus antecedentes estarían limpios de nuevo. And the, the pardon board in Pennsylvania right now is really making an effort to try to expand the pardon program and to give more people pardons. So it is worth the effort um, in many cases to try to get a pardon. Philadelphia, eh, Pennsylvania está haciendo un esfuerzo grande para poder otorgar más perdones en una forma más rápida, entonces sí es recomendable o vale la pena hacer el intento de pedir un perdón. Um, so the, the rules are, are pretty complicated in Pennsylvania, but um, I'm going to put in the chat um, a little bit later a website called My Clean Slate PA that can give you a lot of information about how to read your record and to know what you might be eligible for. La, eh, la ley puede ser un poco confusa en Pensilvania, pero voy a dejar un recurso en el chat que, que le puede ayudar para entender los primeros pasos para poder hacer una solicitud. Por, por ejemplo, cómo, cómo leer su récord y cómo, cómo emprender este, este, este recurso legal. Um, next slide, please, Rihanna. Um, Okay, so I want to talk a little bit more about um, sealing because our state of Pennsylvania actually played a really important role in expanding this type of record clearing. Voy a regresar un poco a hablar del tema de sellar el récord criminal porque el estado de Pennsylvania está haciendo un esfuerzo grande por llevar a cabo esta ley de se llama Clean State que es más o menos como un inicio nuevo para entonces quiero entrar un poco más en ese tema. So in 2018, Pennsylvania passed the Clean Slate Law, um, and it made it the first state in the nation to automatically seal some criminal records. In 2018, the state of Pennsylvania se convirtió en el primer estado en, en el país en aprobar una ley para sellar los récords criminales de, automáticamente en ciertos casos. Um, this is really important because a lot of people who are eligible for record clearing actually never get their record cleared, uh, maybe because they don't know that they can do it, they don't know how to do it, or it's too expensive. Esta es ley super importante porque hay muchas personas que podrían calificar para limpiar sus records, pero no lo hacen porque a veces no saben o no conocen estos recursos. Entonces es muy importante que que esta situación suceda porque así se podrían limpiar los récords de, de todos y, sin hacer ninguna cuestión. Um, so in Pennsylvania, this has been a really big success and more than 35 million records have already been sealed under this new law. Bajo esta nueva ley, que ha sido un gran éxito, más de 35 millones de antecedentes penales han sido ya sellados o escondidos. Um, so again, when your record has been sealed, that means that you do not have to report it to an employer unless that employer does an FBI background check or anywhere else. 
Entonces, si, si los casos, del, si sus casos han sido sellados, significa que un empleador no lo va a poder encontrar, a menos que haga una, una investigación más, más exhaustiva, y hay, pero básicamente en general no los van a poder encontrar. Um, next slide, Brandon. Um, so there's some important things that you should know about your rights with a criminal record, because we actually have some pretty good laws in Pennsylvania that protect people um, looking for employment. Muy importante conocer sus derechos ante estos casos de antecedentes penales porque en Pensilvania hay bastantes, hay muy buenas leyes al respecto sobre defensa de, de los, o más bien sus dere, otorgar derechos para personas que tienen antecedentes penales. Um, so in Pennsylvania, employers can only consider misdemeanor or felony um, convictions on your record. So that means when they're hiring you, they can't look at summary convictions or non-convictions. Por ejemplo, hay una ley de contratación de personas que establece que los empleadores solamente pueden este, fijarse en delitos que son eh, medianos o, o graves y los delitos más, más pequeños no, no pueden ser considerados como una razón para no contratar a alguien. Um, and so if you are trying to get a job within Philadelphia, then we actually have an even stronger law. Y si usted quiere buscar un empleo en Filadelfia, de hecho, la ley es incluso más fuerte. So, in Philadelphia, employers can't ask about your record on an application or during an initial interview. En Filadelfia, los empleadores no le pueden eh, eh, pedir información sobre sus antecedentes penales en la primera entrevista ni en su solicitud laboral. And so employers can only do a background check after they have made you a conditional offer. So after they've um, first offered you the job. Los empleadores tampoco pueden buscar información sobre usted hasta que usted haya recibido una oferta laboral. Um, if they then do a background check and it comes back with a record, um, if you have not been convicted or in jail for the last seven years, they can't take back their offer. Por ejemplo, si le hacen una oferta y revisan su récord y, re y ven que tiene un récord criminal, pero si ese récord criminal sucedió hace siete años, ya eh, no, el empleador no le puede quitar la oferta por ese delito. Es decir, si, si eso ya pasó hace siete años, puede, puede conservar su oferta laboral. Um, next slide, Rena. Um, so um, certainly there are some employers that that don't know about the law or break these laws. Es, es muy real, pero muchos empleadores no conocen estas leyes. Um, and so if you have, if there's an employer who is not following the, um, these laws, then you have a right to file a complaint. Si usted ve algún empleador que no sigue estos reglamentos, Usted puede hacer una queja, levantar una queja. Um, and so you can actually file um, at the um, Philadelphia Commission on Human Relations, uh, which Rhiannon was talking about um, filing here earlier in the presentation. Eh, si usted tiene una queja de esa índole, se puede hacer, está en la, en la pantalla apareciendo entre la Comisión de Relaciones Humanas. Es eh, un, una queja como la que Rhiannon estaba diciendo al principio de esa presentación. Um, and so it's important to know that you must do this within 300 days. So that means you must file within 300 days when the law was broken. Eh, tiene, que tener, tiene que meter esta queja. Tiene 300 días para meter esta queja a partir de la, que sucedió esta situación. So for example, if um, an employer asks you about whether you have a record in the initial interview, then you need to file within 300 days after that interview. Por ejemplo, si en el día de su entrevista le, le pidieron una información sobre su récord criminal, usted tendría 300 días a partir de ese día para meter una queja. Um, and I'll just answer quickly a question in the chat. The question was, can employers ask about it in the second interview before they make an offer? Voy a contestar una pregunta en el, en el chat. Dice que si los empleadores pueden pedir el récord Después, en una, 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 pueden pedir información sobre el criminal en la segunda entrevista o antes de que le hagan la oferta. 
And so in Philadelphia, the answer is no. So they cannot ask about it until after a conditional offer has been made. In Philadelphia, the answer is no. No te pueden preguntar tu información hasta que te hagan una oferta laboral. Unfortunately, if you're um, applying for a job that's in a different part of Pennsylvania and is not in Philadelphia, then you're not protected by this law. Desafortunadamente, si estás buscando un empleo fuera de Filadelfia, es posible que si esta ley no, no, no lo cubra y tenga que, que presentar esa información, pero en Filadelfia esto está protegido por esta ley. Um, so again, if, if there's an employer who is, um, who is not following this law, then if you go to this website, um, you can download, you can find the intake form to fill out. Si el, el potencial empleador no está siguiendo estas reglas, estas leyes, está este enlace apareciendo en pantalla donde usted puede eh, descargar una forma, un formulario para poder so llenar esta queja. And then you can um, return the form either by mail, fax, or dropping it off in person. Y después puede meter esta forma ya sea que la mande por correo postal o, o que la haga por teléfono o que la presente por tel en persona. Okay, so I'm just gonna, I should have put it in the presentation, but I didn't, but I'm gonna put in the chat the website, mycleanslatepa.com, which is where you can go to find um, more information about sealing and um, record clearing. Se me pasó para ponerla en la página, en la presentación, pero voy a poner en el chat el sitio web donde puede tener más información sobre cómo sellar un record criminal. Okay, and I'll turn it back over to Rhiannon. Just to wrap it up quickly, um, I just wanted to remind everyone that if you are experiencing any of these issues or you need legal advice or help, that CLS is here. Um, go ahead, Hector. Solo quiero recordarle a todos que si usted tiene alguna una pregunta o tiene algún caso, eh, eh, le, le pedimos que haga contacto con nosotros. If you have questions about anything that we've covered today, um, we can always provide advice. Um, we can also provide legal representation in certain cases um, and, you know, even go so far as to um, file complaints in with an agency or in court. Um, and of course, we always help people assess any immigration risks um, like those I discussed earlier. En, es, nosotros con mucho gusto, si tienen alguna duda sobre lo que acabamos de presentar, podemos este, responderle y darle asesoría. Eh, podemos representar a las personas en distintos casos y podemos ayudar a la gente también a meter las quejas. And you can find more information about what we've discussed this evening by going to www.clsphila.org. Um, and if you need to reach us, you can call 215-981-3700. Pueden encontrar eh, respuestas a, la, a sus preguntas en, en, y más información en nuestra página web que está en la pantalla. Pero si tiene alguna pregunta, nos puede hablar por teléfono directamente al 215-981-3700. Thank you everyone for joining us tonight. Gracias a todos por, por eh, acompañarnos esta tarde.